It looks like uh, fear of the virus will make uh, travel difficult for a while. But then and also, on you go. Es scheint, als ob die Angst vor dem Virus das Reisen noch für eine ganze Weile. But at least we have the advantage of um, our Zoom and, and are able to connect with people. Parece que el, la presencia del virus va a ser difícil que viajemos durante un tiempo, pero al menos tenemos Zoom y podemos conectar con la gente. Tenemos la ventaja de tener Zoom. With a, with a wide range of people from different places. So this is a very good uh, connection, I think. Y, y hace que nos podamos unir personas de muchísimos lugares diferentes. Y esto es una muy buena conexión, pienso yo. Ok, so um, let's begin with a little sitting practice. Again, we do the uh, Guru Yoga of the White R or the Three R's. Pues de, buenos días, de nuevo vamos a hacer un poco de práctica sentados con, vamos a empezar de esa manera con el Guru Yoga de la A blanca, de las tres A's. Ah. So <clears throat> when we are sitting in this way, Entonces, awareness is the manera, illumination of the open sky of the mind. La presencia es la iluminación del de cielo abierto de la mente. Passing through this space are all kinds of arisings. Y pasando a través del espacio surgen todo tipo de manifestaciones, de surgimientos. The, because our senses are open, there are sounds, there are sights, colors, shapes and so on. Puesto que nuestros sentidos están abiertos, hay sonidos, hay formas, hay colores, etc., And there are all kinds of thoughts, memories, sensations, and so on. Y hay todo tipo de pensamientos, recuerdos, sensaciones, etc. Both of these are moving through. Todo esto uh, se, se, se are mueven, pasan. The transient contents of the field illuminated by awareness. Son el contenido transitorio del campo iluminado por la presencia. All that you think you are, all that you are constituted out of is arising and passing. Todo lo que tú piensas que eres, todo aquello que te constituye surge y pasa. There's no fixed, stable site of identity. No hay ningún lugar fijo y estable eh, de identidad. So that's why we have this uh, general uh, instruction: don't keep the world outside and your mind inside. Por eso tenemos esta instrucción general de no mantén al mundo fuera y a tu mente dentro. If you do that, then you find that what seems to be inside is I, me, myself. 
Si tú haces eso, puedes encontrar que lo que parece que está dentro, que está dentro es yo, mí, yo mismo. And what is outside is everything else. Y lo que está fuera es todo lo demás. Rather, we want to have a, a space within which there is free movement. Y más bien lo que queremos es tener un espacio en donde haya movimiento libre. A free flow. Un flujo libre. So, our thoughts, feelings, whatever occurs, if you imagine that these are like uh, wild swans flying through the sky. Ah, entonces nuestros pensamientos, cualquier cosa que ocurra, si nosotros nos imaginamos que son como, como cisnes salvajes que eh, vuelan por el cielo. Parece que eh, aparecen a partir del, surgen a partir del cielo y se desvanecen en But, el cielo. If you tempt these uh, wild swans down with the uh, tasty food they like, which is attention. Pero si tú uh, haces que bajen estos cines salvajes al suelo con la comida sabrosa que les gusta, que es la atención. Then you will domesticate them. Entonces los vas a domesticar. They will be hanging around looking for more food. Y van a quedarse merodeando buscando más comida. And there's shit all over your garden. Y se van a cagar por todo tu jardín. So, that's what is called samsara. Y eso es lo que se llama samsara. So, let the flowing flow. Así que deja que el flujo fluya. If you Rest in space, you won't lose the benefit of the flow. Si tú descansas en el espacio, no vas a perder el beneficio del flujo. The flow will always be close to you because appearance is inseparable from the empty openness of the mind. El flujo siempre va a estar contigo porque es inseparable de la apertura primordial de la mente. But gradually you will release yourself from your habitual uh, pattern identification and choice making. Ah, pero gradualmente tú vas a liberarte de tu identificación con lo habitual, con los patrones y, 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 y la construcción de la identidad. The ego is concerned to get more of what it likes and less of what it doesn't like. El, al ego le preocupa tener más de lo que le gusta y menos de lo que no le gusta. But the energy of awareness arising as connective responsivity. Pero la energía de la presencia que surge como esa capacidad de respuesta conectiva puede manifestarse tal como se requiera. It responds to the situation, not to any preformed self-positioning. Y responde a la situación, no a un posicionamiento preformado, preconfigurado. <coughs> the, the word in Tibetan for appearance... La palabra tibetana para apariencia is nangwa, which also means light. es nangwa, que también significa luz. Viene en el nombre tibetano del Buda Amitabha. Es called nangwa taye, limitless light. Uh, nangwa taye, es decir, luz ilimitada. That is to say that light or display or generosity is the 
the very nature, the, the, the quality of awareness itself. Es decir, luz o despliegue o generosidad es la verdadera naturaleza o es la cualidad de la presencia en sí. So awareness brings the illumination of space within es, which many forms and appearances arise and pass. La presencia trae la luminosidad del espacio en donde surgen todas las, todas las manifestaciones. But as we looked at the end yesterday, unawareness means the, the loss or the, the, the lack of the capacity to illuminate what is occurring. Pero como vimos ayer, la falta de presencia es la pérdida o la, la ausencia de la capacidad de iluminar lo que, lo que sucede. The openness, the basic openness of the mind is not changed by awareness or unawareness. La, la presencia, la, la apertura, la apertura básica de la mente no se cambia porque haya presencia o falta de presencia. But with awareness, the space of the mind has the, the aspect of potential. Pero con la presencia, uh, la apertura de la mente tiene el aspecto del potencial. And for unawareness, it's like nothing at all, like dead emptiness. Y con falta de presencia es como nada en absoluto, como una vacuidad muerta. For example, if you wanted to rent a flat. Por ejemplo, si tú quieres alquilar un apartamento and it was completely unfurnished, y esté completamente desamueblado, cuando tú abres la puerta y miras alrededor, tú ves estas habitaciones completamente vacías. Someone might feel, wow, gosh, we could do so much with this space. Alguien diría, vaya, fantástico, podríamos hacer tanto con este espacio. Ah, y otra persona podría decir, oh Dios, esto es, esto es, esto es una desesperación, hay tantas cosas que hacer. En el primer caso, la persona está ya... Engaging with the potential of the space. En el primer caso, la, la persona ya está involucrada con el potencial del espacio. They find themselves connected with it and it's energizing and dynamic. Ah, se encuentran a sí mismos conectados y, y energetizados y dinámicos. But in the second case, the, the space feels like... Um, Something other, something making a demand on me. Ah, y en el segundo uh, es el caso, el, el espacio es como un, algo distinto a ti, algo que hace que, que proporcione una demanda sobre ti. So, in terms of the, the practice, non-duality is like the first instant that the mind and the space don't separate into me looking at space. Y, y en términos de no dualidad es como el primer caso en el que mi mente y, y lo que y el espacio no se separan, sino que son uno, son no duales. What arises for us is our own face. Lo que surge para nosotros es nuestro propio rostro. This face can be open and empty, it can be clear and luminous, or it can be dynamic and uh, connective. Este rostro puede ser uh, claro y abierto, o puede ser luminoso. Uh, en primer lugar, abierto y vacío, o claro y luminoso. Aspects o... of awareness that 
in relation to the ground that we looked at yesterday. O conectivo y en movimiento. Y son los tres aspectos de, de, de la presencia, de la, de, de la base que nosotros vimos ayer. So, when we do the three R practice, Entonces, cuando hacemos la práctica de las tres A's, we're using R, which is the, uh, the symbol or the presence of openness to allow us to find ourselves in a space of potential. Utilizamos la A, que es el símbolo de la apertura para encontrarnos a nosotros mismos en ese espacio de potencial. The emptiness of, what the, what, of the space of uh, possibility is to see our face itself, our original face. El, la vacuidad de, del potencial, del espacio de potencial, es ver nuestro propio rostro, nuestro rostro original. To see the clarity of the, the, uh, the all togetherness of what is occurring is to see the complexion of face. A ver la claridad o, o, o el que todo se produzca a la vez es el ver la complejidad de todo lo que se manifiesta. And when the engaged responsive energy is manifesting in particular patternings, which are, of course, self-dissolving, This is the expression of the face. Y cuando los patrones uh, involucrados uh, uh, y, y comprometidos se manifiestan uh, en su complejidad, pues esta, uh, esta energía es la expresión de este rostro original. If you truly open to the open, to the ungraspable limitlessness of This, uh, the source of which you are part. Si tú te abres a esta apertura, a, este, a esta ausencia de límite inaprehensible, uh, que por supuesto es, es uh, la fuente, la base, then you really see, oh, this is the same source for everything. Entonces te das cuenta de que, vaya, esta es la misma base de todo. Everything arises from this open, empty source. Todo surge de esta fuente abierta, vacía. This primordial purity which is not touched or modified or compromised by anything. Esta pureza primordial que no es tocada ni comprometida por ninguna cosa, ni por nada. So, if this is the, the only arena of display, Entonces, si este es el único este the arising of display, awareness is awareness and emptiness. Uh, el, el, el único escenario de despliegue, el despliegue es the de arising presencia of clarity de of luminosity is clarity and emptiness. Y el, y el surgimiento de la claridad y luminosidad es claridad y vacuidad. And the arising of appearances in their multiple patternings is the arising of appearance and emptiness. Y el surgimiento de las apariencias en, su, en sus patrones múltiples es el surgimiento de apariencia y vacuidad. It's not that there are three different states or that you go from one uh, state to another. This is a, an unbroken integration which is beyond conceptualization. Y no es que haya tres etapas y se pase de una etapa a la siguiente, sino que es la, la manifestación ininterrumpida de eh, la presentación ininterrumpida de la manifestación.
So when we are sitting in the practice and thoughts and feelings arise. Entonces cuando estamos sentados en la práctica y surgen pensamientos, sentimientos, sensaciones. These appearances are also nangwa or light. Yeah, estas apariencias son nangwa también, son luz. The five, what we call the five poisons of um, dullness and the desire, aversion, jealousy and pride are also forms of light. Y si surgen los cinco venenos o, o, o uh, las cinco opacidades de orgullo, celos um, y, y demás, pues también son luz. The light is uh, a bit dulled, or the, if it is arising as sound, it's a bit muted, a bit muffled. Uh, la luz está un poco oscurecida, o si es sonido, es un sonido un poco apagado, un poco disminuido. But this uh, dullness or muffling is not intrinsic to the arising. It is uh, incidental. It arises due to the seeming separation of a thought from the field of thought. Ah, pero esta opacidad, esta pequeña opacidad o, o, o este apagamiento no es intrínseco a lo que surge, sino que se produce por la aparente separación del pensamiento y, y del campo del pensamiento. That is to say, when attention is focused into a specific particular thought and that focusing of attention seems to displace the thought from the field in which it is arising. Es decir, cuando la atención se coloca sobre un pensamiento y esa atención parece que separa el pensamiento del campo uh, donde surge el, el pensamiento, This is uh, like watching a, a swan attempting to land on the earth. Esto es como observar a un cisne que intenta aterrizar en o posarse en la tierra. Even when they land on water, it's often quite noisy and messy. Incluso cuando uh, se posan sobre el agua es bastante ruidoso y escandaloso. But if it's landing on the earth, it starts wobbling like something very drunk. Pero si se posa sobre eh, la tierra, pues parece como si fue, estuviese borracho. Eh, uh, the, parece so que when está you tropezando. get invested into a particular thought, this free flow of the thought in the space of the mind is interrupted and it's kind of vibrating unsteadily. Y entonces cuando se coloca la atención sobre este pensamiento en particular, en vez de uh, fluir libre por la mente, pues se uh, tropieza y, 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 y gira y, y resuena. In, in the ah, y vemos esto en la práctica. It seems very exciting to, and easy to, to get distracted into a, a sequence of thought. Aparece muy fácil el, el distraerse Uh, siguiendo una secuencia de pensamientos. But when that thought ceases, there's a kind of disorientation. Pero cuando ese pensamiento cesa, hay una especie de desorientación. A kind of linear quality to the thoughts that seem to be leading you somewhere. Uh, y un, una especie de... de... De, de secuencia lineal del pensamiento que parece que te conduce a algún lugar you know y, y, y sin embargo estás en ningún lugar. And so in order to stabilize yourself, you lock on to another thought which gives you another temporary location. Y, y para poder estabilizarte, pues uh, como ese pensamiento ya se fue, te fijas en, en otro pensamiento, te quedas atrapado en otro pensamiento para darte una so estabilización, en una localización. That, uh, The identification with thoughts 
misleads us, takes us away from the the the, the site of our resting and opening. Entonces no, nos damos cuenta que cuando nos identificamos con los pensamientos, esto nos, nos, nos hace perder el camino, nos, nos pierde. Uh... Because it is as if the focusing of attention into emerging with a particular pattern of arisings. Porque es como si el, ese foco de atención y de, eh, y de fundirse con un, con un surgimiento, un patrón de surgimiento en, en concreto. Is not only, as it were, displacing the object side, the thought from where it is. No solo descoloca al pensamiento de donde está. But on the subject side, the, the knower or the looker or the thinker seems to stand alone, to be autonomous and to be separate from its own source ground. Descoloca el lado del, del objeto, pero desde el lado del sujeto, pues también el, el pensador, el, el observador, uh, el, el hacedor, también se coloca diferente, se separa del lado del objeto. It's not that uh, you have to stop the work of the thinker. Y no es que tengas que parar el trabajo del pensador. The problem is not the movement of energy. El problema no es el movimiento de la energía. It's the identification of it as an autonomous entity as something which is there just by itself. Es la identificación uh, con una entidad autónoma, con algo que está ahí por sí mismo. That's why we do the three R and we relax. Por eso es por lo que hacemos las tres A y nos relajamos. We're not trying to get rid of thoughts. No estamos intentando liberarnos de los pensamientos. We're just releasing our involvement. Solo estamos liberando nuestra implicación. So that we find ourselves in this unborn openness. Sino que eh, nos encontramos a nosotros en esta apertura no nacida. And if we truly see this is the only source. Y si nosotros verdaderamente vemos que esta es la, la única fuente, mind in entonces incluso aunque si tu mente surge en involucración, this is empty involvement, este empty es, attachment. esto es una involucración vacía, es un apego vacío. How could emptiness catch emptiness? ¿Cómo podría la vacuidad atrapar la vacuidad? So this is just like the wind moving in the sky. Entonces esto es como el, el viento que se mueve en el cielo. This is, why, this is why we have the instruction that no matter how the mind is when we're sitting. Don't... Por, por eso tenemos la instrucción de que no importa cómo surja la mente Don't cuando estemos sentados, no intentes corregirla o mejorarla. If you leave it as it is, si la dejas tal cual es, no matter how complicated or convoluted the patterning of arising is, no importa cómo de complicado sea el, el patrón de lo que surge, como, como de intrincado es el patrón de lo que surge. Whether it's a neurotic daydream or an anxious thought or a fearful uh, flashback. Uh, tanto si es una ensoñación neurótica o un pensamiento de miedo 
o, o un recuerdo de temor. By simply not pulling away from it, but just very gently tilting back from merging with it. Uh, y, y simplemente al no separarte totalmente de él, sino muy suavemente el inclinarte hacia atrás de él y no so fundirte con él in it nor from it. de manera que no estés fundido con él, con el pensamiento, pero tampoco separado de él. But you are simply with it sino que simplemente estés con él. En tibetan it says uh, top to, which means uh, kind of on top. Ah, en tibetano se dice koktu, que significa algo así como encima de él, en lo alto. Sí, Alama used to give me the example. It's like uh, if you wake up in the middle of the night and you don't know where you are, when you recall, oh, I mean, my bed in my room. You wake up on the room. Ah, Cerre Lama me solía dar el ejemplo de que si te despiertas en mitad de la noche y no sabes dónde está y de pronto caes y dices, ah, estoy en mi cama, en mi habitación. Tú estás encima de, de tu habitación. Estás en, en lo alto de tu habitación. You're not doing anything to the situation. No le estás haciendo nada a la situación. It's self-resolving because it's clear. Oh, here I am. Ah, se resuelve por sí misma porque está clara. Es, es un... Ah, aquí estoy. That is to say, you awaken in your presence in the room. Es decir, tú despiertas en tu presencia en la habitación. So, if, if you merge into the thought, it will take you on a little journey. Uh, y si te fundes con el pensamiento, te va a llevar a un pequeño viaje. And if you try to keep yourself apart from what is occurring, you split the field. Y si tú intentas separarte de lo que está sucediendo, tú divides el campo. So we simply stay present with Whatever is occurring. Entonces simplemente nos quedamos presentes con cualquier cosa que ocurra. These thoughts, patterns, feelings, memories and so on kind of set each other off, evoking more and more patterns. Estos pensamientos, patrones, recuerdos, uh, sentimientos de alguna manera uh, se, se desplazan uh, uh, y, y se, se eliminan unos a otros. So this is a responsivity. Y, uh, y esto es la capacidad de respuesta. In, uh, in, uh, to give a, a tantric example, when we read the story of Padmasambhava in different places, he manifested different forms. En el ejemplo, uh, en el, el mundo tántrico, con el ejemplo de Padma Sambhava, él se, se manifestó en un montón de sitios diferentes de maneras muy distintas. Uh, por ejemplo, él, él surgió uh, en un lago, en, en una flor de loto. And, uh, After showing some miracles, the king is very impressed and he brings him to the palace and uh, sets him on the throne so he becomes the new king of uh, Odiana. Uh, y al, después de mostrar diferentes milagros, pues la gente se volvió muy impresionada y lo llevan al palacio, lo colocaron en el trono y se, colo se convirtió en el nuevo rey de Odiana. Then at a certain point he leaves home uh, and goes to wandering in India studying and has many different experiences and in each case he has a different name and he shows a different uh, physical form sometimes a monk sometimes a yogi uh, um, y luego él abandona el hogar y se va por la India a estudiar y, y, y tiene multitud de experiencias y en cada lugar pues tiene 
una forma diferente, un nombre diferente, una manifestación diferente, a veces como un monje, a veces como un yogui. So we might say, well, what is the what is the real form? What is the true form of Padmasambhava? Y entonces podríamos decir, pero bueno, ¿cuál es la la forma verdadera? ¿Cuál es la forma real de Padmasambhava? Padmasambhava means arising from the lotus. Bueno, pues Padmasambhava significa que surge del loto. So every form which arises from the lotus, and the lotus is the emptiness, the primordial purity. Every form is the true form of Padmasambhava. Y Padmasambhava significa que surge del loto. El loto es la pureza primordial, el, el, la pureza de la vacuidad. Entonces, cualquier forma que surge del loto es la forma real de Padmasambhava. It's not a, a form uh, that is fixed. No es una forma que sea fija. These are relational forms. Sino que son formas relacionales. Formas de relación. This is the meaning of the Nirmanakaya. Este es el significado del Nirmanakaya. Out of the space of clarity, but of course, actually within the space of clarity. A partir del espacio de la claridad, pero por supuesto, dentro del espacio de la claridad. These different forms of Padmasambhava arise according to the requirements of the situation. Estas formas diferentes de Padmasambhava surgen de acuerdo con los requerimientos de cada situación. He is not a thing, he is not a person. Él no es una cosa, no es una persona. He is the energy of the clarity of the unborn nature of the mind. Es la energía de la claridad de la naturaleza no nacida de la mente. The unchanging integrity of these three modes is called Buddhahood. Eh, la integridad inmutable de estos tres modos es lo que se llama Budeidad. So we have exactly the same source. Entonces, tenemos exactamente la misma base, la misma fuente. However, we are still operating uh, within the veiling of unawareness. Sin embargo, todavía estamos operando dentro del, del, del espesamiento, de la opacidad, de, so de la falta de presencia. My parents. Entonces, mi fuente son mis padres. Or I might say my source is Scotland because I was born there. Uh, o podría decir mi fuente es Escocia porque yo nací allí. This is our ordinary way of thinking. Este es nuestro modo de pensar ordinario. I, this person, come from somewhere. Yo, esta persona, viene eh, esta persona Because viene de algún lugar something comes from something. porque algo viene siempre de algo We can't say something comes from nothing. no podemos decir que un algo viene de nada The Buddhas would agree. los budas estarían de acuerdo But at that, uh, crossroads, pero en ese cruce de caminos, en esa encrucijada, in samsara we are thinking something comes from something. En el samsara pensamos algo viene del algo. And the Buddha said, uh -uh, nothing comes from nothing. Y el Buda dice, no, no, nada viene de nada. But nothing is not just nothing. Pero es nada no es simplemente nada. Nothing is also clarity. Nada Which es también the opening of the clear light into the five colors and from that into all the shapes and phenomena of samsara. Uh, nada es también claridad, que es la apertura de la luz uh, clara en las cinco colores y a partir de ahí todas las formas que, que, que componen la manifestación. None of these forms has been born as a fixed entity. Ninguna de estas formas ha nacido como una entidad fija. 
So yesterday we started to touch on uh, the seductions of language. Ayer eh, eh, mencionamos previamente eh, la cuestión de la seducción del lenguaje. On one level, I can say I am Scottish. En un nivel, yo podría decir que soy escocés. I was born in Scotland and grew up in Scotland. Yo nací en Escocia. Ah, yo crecí en Escocia. So the feeling tone of Scotland is quite close to me. Entonces, el, el estado de ánimo de Escocia, pues, está bastante cerca But de mí. But if I go back to Scotland, I can't find my Scotland. Pero si yo vuelvo a Escocia, yo no puedo encontrar mi Escocia. The city where I grew up is changed enormously. Ah, la ciudad en la que yo crecí ha cambiado enormemente. The house I grew up in has been sold to other people. La, ca la casa en la que yo crecí se vendió a otras personas. The secondary school I went to has been closed down. La escuela de secundaria a la que yo fui la han, ha sido la han cerrado. It's called Scotland. Es, se llama Escocia. But it's not my Scotland. Pero no es mi Escocia. And it doesn't hold much feeling tone for me. Pero no tiene mucho. No, no tiene ese, ese ánimo, ese, esa when, energía when you para mí. explore this for yourself in your own life, you see that the, the energy of the world is in its relational aliveness. Y cuando tú exploras esto por ti mismo, te das cuenta que la energía de la palabra está en, en, su, en su posibilidad de estar viva. And when the inevitable movement of impermanence occurs, y it cuando, becomes, y sorry, cuando el, el, el movimiento inevitable uh, it becomes more sucede. and more difficult for the feeling tone which arose with the original connectivity with that place. To have a resonance. Uh, uh, con ese, cuando ese movimiento inevitable se produce, es más difícil que ese estado de ánimo que surgió con, el, con la presentación primero, con el, con el surgimiento primero, es, es difícil que tenga resonancia. That is to say, the living quality of Scotland was a, a door that opened for me in my young years and is now closed for me. Es decir, el, el, ese, estado, ese estado de ánimo, ese tono de Escocia que de, existió para mí cuando yo era pequeño, pues ya no tiene resonancia para mí. this also happens in adult relations. You can fall in love with someone and feel it's going to be forever and then find sadly that it's not forever. Uh, y eso podemos verlo, verlo también como adultos en las relaciones. Uh, te enamoras de una persona y crees que vas a amarla durante toda la vida y luego tristemente pues te das cuenta de que no es, es toda la vida. You can feel very close to your children and then feel quite uh, estranged from them. Ah, puedes sentirte muy cercano a tus hijos y luego pues sentirte un poco extraño de ellos. So when the connection was warm and intimate and you said, oh, this is my son, there was a, an immediate life and vitality in these words. Ah, cuando tú tenías esa conexión fuerte y energética y decías, este es mi hijo y había una, una vitalidad ah, en, en ello. But then later you end up saying, this, this is my son. Pero luego terminas diciendo, este, este es mi hijo. How is this possible? ¿Y ¿Cómo es esto posible? Well, words create an illusion of permanence, but the actuality of our existence is ever shifting patterning. 
Uh, las palabras crean la ilusión de la permanencia, pero la realidad es un, un movimiento siempre cambiante de los patrones. The, the problem is that as long as we are in the state of unawareness, el problema es que mientras estemos en el estado de falta de presencia, After the first dark oblivion of no recollection, después del de primer momento de olvido oscuro, de, de no darse cuenta, de no recordar, the energy of the mind is, as it were, bent or curved or twisted towards the task of creating predictable patterns. La energía de la mente se, se dobla o se, se gira para, para crear al, para, hacia la tarea de crear uh, patrones predecibles. So that we operate uh, para believing que... that We know what is going on. Para, de manera que funcionemos creyendo que sabemos qué es lo que pasa. As a subject in a world of objects or different subjects, eh, self and other seem to be fundamentally, existentially different. Uh, como un sujeto en un mundo de objetos o en un mundo de otros sujetos, esa separación sujeto-objeto uh, parece que es algo, uh, parece que son entidades completamente diferentes, fundamentalmente diferentes. And out of this vast array of pathways and entities, we according to our disposition, our karmic disposition, find ourselves making choices. Y a partir de esta formación extensa de, de, de manifestaciones, uh, enorme de manifestaciones, nos encontramos uh, tomando elecciones, uh, realizando elecciones. There are two aspects to this. Y esto tiene dos aspectos. On the object side, due to our karmic dispositions, en el the lado world del... reveals en its lado... topology for us or our sense of its topology. En el lado del objeto, debido a nuestras predisposiciones, el mundo revela su topología para nosotros o... o... Uh, revela lo que pensamos que es subtopología para nosotros. That is to say that certain features of the environment seem sweet to us and others seem sour. Es decir, que determinados aspectos del entorno las determinadas características del entorno parecen dulces para nosotras y otras parecen amargas. So sometimes uh, couples find that deciding on holiday is quite difficult. Uh, por ejemplo, hay veces que las parejas encuentran que decidir uh, sobre tomar decisiones sobre las vacaciones es algo muy difícil. One person wants to lie on the beach and get a good suntan and not do anything. Uh, una persona quiere tumbarse en la playa y tener un buen, eh, obtener un buen bronceado y no hacer nada. Y otra persona pues quiere andar por ahí, por los acantilados y, y, y visitar algunas ruinas arqueológicas. Come on, sweetie, just lie down with me. Let's, let's just listen to the ocean. It's so peaceful. Ah, venga, cariño, túmbate aquí conmigo en, en la arena y vamos a escuchar al, el océano. Es, es, esto es, es tan... Okay, for 10 minutes, but that's enough. Then I'm going. I can't bear it. Ah, vale, pues lo voy a hacer durante 10 minutos, pero es que ya no, no puedo más, ¿eh? No puedo... Oh, this is very real. 
arises in our lives. Entonces, esto es muy real, esto surge en nuestras vidas. How is it that these two people have such different revelations of the potential of the situation? ¿Cómo puede ser que estas dos personas tengan una revelación tan diferente del potencial de la situación? Not only do different feelings arise, but different perceptions arise, and the interaction of the perception and the feeling leads to the individual choice. Y no solo surgen determinados sentimientos, sino diferentes percepciones, y la relación de esos sentimientos y esas percepciones hace que se tomen elecciones completamente distintas. Oh, one of the great advantages of reflecting on this is that you can stop taking yourself so seriously. Y una de las grandes ventajas de reflexionar sobre esto es que tú puedes dejar de tomarte tan en serio. It's only your opinion. Solo es tu opinión. And not only that, but your opinion is what is arising for you. It's flowing through you. It is your karma speaking through your own mouth. Sino que esa opinión que surge para ti, que fluye a través de ti, es tu propio karma que, que surge a través de tu, de tu boca. On an ordinary level, we like certain things, but we don't really know why we like them. Uh, en un nivel así corriente, nos gustan determinadas cosas, pero no sabemos muy bien por qué nos gustan. We can say, oh, but it's just I like it. Eh, podemos decir, vaya, es que simplemente me gusta. So that stabilizes this, this um, meanness of me, this uh, definitive uh, Shaping of I, me, myself. Y eso estabiliza esta este sensación de ser yo, esta configuración concreta que yo tomo como yo, mí, yo mismo. However, from the Dharma point of view, the tendencies uh, which flow through our life have been generated in previous lives. So we are the theater of the enactment of scripts written long before we were born. Sin embargo, desde el punto de vista del Dharma, los, uh, los guiones que surgen para nosotros han sido escritos en la, nuestras vidas pasadas, con lo que nosotros somos la actuación de, de tendencias anteriores a nosotros. Somos la representación de, de tendencias anteriores a nosotros. These, uh, these kind of reflections uh, are designed to help us loosen the sense of uh, having an inherent existence. Este tipo de reflexiones están pensadas para ayudarnos a, a soltar a nuestra, nuestro aferramiento a tener una idea una existencia inerente sin embargo somos pulsaciones energéticas que cambiamos y nos movemos con el entorno no estamos separados del entorno no estamos a, aislados del entorno no cambiamos con el entorno. Oh, it's why in the meditation we let the flowing flow and remain settled in that which doesn't change. Ah, por eso es por lo que en la meditación nosotros permitimos que el flujo fluya y nosotros permanecemos establecidos con aquello que no cambia. Y si podemos ver que todo lo que sucede es nuestra propia experiencia, esto es como tu mente se despliega a sí misma para ti. 
this uh, all that appears to be objectively true is in fact a subjective interpretation todo lo que parece como verdad objetivamente verdadero en realidad es una interpretación subjetiva it held in place by culture y es, está puesta eh, se mantiene debido a la cultura we live in societies with poverty drunkenness sexual abuse and so on vivimos en sociedad con pobreza con alcoholismo con abuso sexual etc are we more civilized than the tribal people living in the jungle uh, somos más civilizados que la, las tribus que viven en la, en la jungla tell the story according to how we can privilege our own particular patternings um, nosotros contamos la historia de, de manera que podamos privilegiar nuestros propios patrones en particular But we have had a lot of wars in Europe pero hemos tenido un montón de guerras en Europa a lot of killing and torturing muchos asesinatos, muchas torturas, muchas matanzas. And, uh, a lot of money goes into medical research. Y, y va mucho dinero a la investigación médica. But a lot of money also goes into uh, military research. Pero también mucho dinero va a la investigación armamentística. So how is the mind moving? Entonces, uh, ¿cómo Cómo se mueve la mente. Y por eso el Dharma nos dice, no tome refugio en los fenómenos externos, porque no son fiables. En Sokchen decimos, ábrete a tu mente, ábrete a la apertura. Then the actuality of Experience moment by moment will be clear for you. Y entonces la realidad de la uh, experiencia abierta va a ser una va a ser tu, tu, tu la realidad Now, para ti. Uh, we are very fortunate because we are human beings. Uh, bueno, somos muy afortunados porque somos seres humanos. With generally healthy bodies. Uh, con cuerpos en general sanos. Our senses are operating. Nuestros sentidos funcionan. So that means we have a, a good interface with the potential of the environment. Es decir, tenemos una buena relación con el potencial del entorno. We had a general education. Hemos tenido una educación general. We learn to read and write and to reflect to a certain extent. Hemos le aprendido a leer, a escribir y, 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 y tenemos bastante conocimiento hasta un determinado Dharma. Y, y a través de esto tenemos la oportunidad de conectar con el Dharma del Buda. And through that, we can revision our life. Y a través de eso nosotros podemos revisitar nuestra propia vida. Looking through the lens of the different yanas or dharma vehicles, uh, different aspects of the potential of the field are revealed. Y mirando a través de de la óptica o de la lente de cada uno de los de los yanas o de vehículos del dharma, pues Difer se revelan diferentes potenciales del campo. From the Buddhist point of view, human beings are the most fortunate of all the different kinds of beings in the six realms. Desde el punto de vista budista, los seres humanos son los más afortunados dentro de las diferentes posibilidades de los seis reinos. We have uh, some happiness, but uh, Not so much that we get uh, lost in uh, disconnection. Ah, tenemos algo de felicidad, pero no demasiada, de manera que no 
nos perdamos desconectados, completamente desconectados. And we have some suffering, but not so much that we are permanently agitated. Yeah, y tenemos algo de sufrimiento, pero tampoco demasiado, de manera que estemos perdidos en la agitación permanente. So, in that sense, we have, uh, we have the possibility of having a wide range of experiences. En ese sentido, tenemos la posibilidad de tener un, un, un espectro muy amplio de, de experiencias. So, uh, in this text, he goes, he starts now to describe uh, how the six realms of samsara arise. Entonces, ahora en el texto empieza a describir cómo uh, la experiencia uh, madura como, como los seis reinos del, del samsara. This is uh, page 263, if you have the Finding Freedom book. Ah, uh, es la página 263, si tenéis el libro... Uh, de la versión en inglés de eh, encontrar la libertad. So he says, dualistic intelligence gives rise to uncertainty, arousing subtle longings, which gradually intensify into dense habitual tendencies. Dice, la inteligencia dualista da lugar a la incertidumbre, despertando anhelos sutiles que gradualmente se intensifican en tendencias densas habituales. So this is building on the description that we looked at yesterday, that now the mind is giving rise to a patterning of experience uh, orchestrated around the seemingly fundamental difference between self and the other. Y esto uh, construye sobre lo que estuvimos viendo ayer, y es que la mente... Uh, la mente uh, funciona como si estuviese separada uh, de la experiencia. So. This dualistic intelligence. Intelligence here indicates the capacity of the mind to make use of concepts to create patterns. Cuando dice inteligencia dualista, inteligencia se refiere a la capacidad de la mente de, de crear uh, patrones conceptuales. So we looked yesterday that uh, this uh, third level of ignorance is um, imagining self-existing entities and then being able to describe them and attribute qualities to them. Uh, lo vimos ayer, el tercer nivel de ignorancia es imaginar que hay entidades que existen por sí mismas y atribuirles cualidades que son inherentes a ellas. So, inside that framework where I and the world are two different things, I in my separation can think about the world. Entonces, dentro de ese marco de referencia en el que el mundo y yo son dos cosas diferentes, yo puedo pensar sobre el mundo. So, in school, some children get bored very easily. Bueno, en la escuela, algunos niños pueden aburrirse muy fácilmente. They think, uh, I'm not interested, I don't want to be here. Uh, piensan, yo no, no, no estoy interesado en lo que pasa aquí, no, es que no quiero estar aquí. So, there we see intelligence being captured by a feeling tone. Y ahí vemos cómo la inteligencia 
a, es atrapada por un estado de ánimo. The feeding tone is, this is rubbish. El, el estado de ánimo es, esto es una basura. I'm not stupid. Why would I give my attention to something that's stupid? Yo no soy estúpido. ¿Por qué voy a darle mi atención a algo que es estúpido? This uh, is a cause of great unhappiness for school teachers. Y esto es la causa de gran infelicidad para lo, los maestros. It becomes a kind of impenetrable ceiling. Porque esto se vuelve como una especie de envoltorio completamente impenetrable. But if we allow our intelligence to consider geography and history and mathematics and so on. Pero si permitimos que nuestra inteligencia considere la geografía, la historia, las matemáticas y demás. Some of these things are quite difficult to learn. Algunas de estas cosas son bastante difíciles de aprender. Maybe some days it's interesting and some days it's not. Quizá algunos días sean interesantes y otros días no. So the teacher has this uh, double technique which is usually used with donkeys. Uh, y el, el maestro tiene esta técnica doble que a menudo se utiliza con los burros. They have a carrot and a stick. Tiene una zanahoria y un palo. Keep moving, keep moving. You get the carrot. You pass the exam. Uh, sí, seguid moviendo, seguid moviendo. Ahí tenéis la zanahoria. Vais a pasar, vais a probar el examen. But somehow the carrot is always over the hill, in the next valley, in the next class. Ah, pero de alguna manera la zanahoria siempre está ahí delante, por, por, por detrás de la colina, en, en el siguiente valle, en la siguiente clase. Study and study and pass your exam. Tú estudias, estudias, apruebas tu examen. And then you're informed. Well, now... Now you have the possibility of doing more exams. Y entonces ya te informan, ahora, ahora tienes la posibilidad de hacer más exámenes. So everything is tilted towards the future. Y entonces todo está inclinado hacia el futuro. We're not concerned with immediate utility or interest. No, estamos, no nos preocupa la utilidad inmediata o el interés inmediato. But the education becomes a means to an end. Sino que la educación se convierte un medio para un fin. But as you study at school, you then have to think, what will I do when I leave school? Pero mientras estudias en la escuela, tienes que pensar, pero bueno, ¿qué es lo que voy a hacer cuando termine mis, mis estudios? Who am I? How will I live? Uh, mis estudios, ¿quién soy? ¿Cómo voy a vivir? This is what makes uh, study difficult. Y esto es lo que convierte que el estudio sea difícil. You study in order to open doors. Estudias para poder abrir puertas. Opening doors is good. Abrir puertas es bueno. Then you think, what will I become? Y entonces tú piensas en qué me voy a convertir. You open the door to being a doctor. You look inside. Oh, quite a small room. Ah, uh, tú abres la puerta a ser un médico y te das cuenta. Vaya, es una habitación muy pequeña. Stuck in a little office, looking up people's noses or do looking at X-rays. Ah, uh, estás atrapado en en un en un despacho pequeñito mirando a las narices de las personas. O analizando placas de rayos X. What will I do? What will I do? ¿Qué, qué, ¿Qué haré? ¿Qué haré? So, the intelligence allows us not only to open pathways and learn many different things, but it also allows us to put what we have into question. Entonces, la inteligencia nosotros no solo nos permite abrir 
eh, caminos y hacer cosas muy diferentes, sino uh, um, colocar las cosas en cuestión, cuestionar las cosas. So we start to follow one pattern in our life. Empezamos. But this intelligence is working with the still open other pathways we haven't followed. Uh, entonces la inteligencia nos permite ese, escoger un camino, un patrón en nuestra vida, pero esa inteligencia sigue contemplando los diferentes caminos, las diferentes posibilidades. And this arouses subtle longings. Y esto uh, despierta anhelos sutiles. Maybe I made the bad choice. Quizá tomé la decisión equivocada. Maybe I'm with the wrong person. Quizá estoy con la persona equivocada. Maybe we should have had children. Quizá deberíamos haber tenido niños. Maybe we shouldn't have had children. Quizá de no deberíamos haber tenido hijos. Maybe we should have moved two years ago when we had the chance. Uh, quizá deberíamos habernos mudado hace dos años cuando tuvimos la oportunidad. So these uh, patterns of thoughts lead, as he says, to a gradual intensification into dense habitual tendencies. Y estos pensamientos uh, uh, nos dice aquí en el texto que con, eh, gradualmente inten se intensifican en tendencias densas habituales. These tendencies can be, for example, disappointment. Estas tendencias pueden ser, por ejemplo, el, el estar de defraudado. In, when, when we have a general local doctors and people go to them, the, the main uh, conditions that people report Uh, are depression and anxiety. Ah, cuando hablamos con los médicos uh, nos cuentan que el la, la, la principal um, problema que, que, que refieren es depresión y ansiedad. It's as if something's gone wrong. Es como si algo hubiese ido mal. How would I know if I'm living in the right way? ¿Cómo puedo yo saber si estoy viviendo de la manera correcta? So, the habitual tendency is one of an overemphasis on a part. Uh, entonces, nuestra hab tendencia habitual es un, un, un énfasis. But no matter how much intensity and effort one puts into that part or fragment, It never becomes the whole. As, uh, un, un énfasis una, uh, muy grande sobre una parte, pero no importa cuánta de énfasis o de, o, de, o de implicación se ponga sobre esa parte, nunca se convierte en el todo. Could have been different. Podría haber sido diferente. Which of course we know is true. Eh, lo que por supuesto sabemos que es verdad. Somehow it's like this. De alguna manera es así. So fully uh, settling into one's life as it is. Entonces establecerse plenamente en la vida de uno tal cual es. In being satisfied and content with how it is. Y estar satisfecho y contento uh, con tal cual es. Appears to be quite an uncommon experience. Uh, parece que es una experiencia bastante poco común. And of course, technological development and uh, consumerist capitalism is constantly putting into question any stabilization of the relation we develop between self and environment. Y por supuesto el desarrollo tecnológico y el consumismo el, el capitalismo consumista pone continuamente en cuestión esa relación entre el, el yo y el entorno. Okay, let's take a break now and uh, if we're back at uh, quarter two. Vale, pues vamos a tomarnos un descanso ahora y volvemos a las menos cuarto. Five. Os veo entonces. Adiós. Sí.